how to start. Oh. Wag niyo nang alamin yung sagot dun sa how to start. <laughs> Just start. <laughs> Okay, positive day delivers. This is Dr. Gigi Di Sunga from Mike and Kane's Project. Magandang hapon sa lahat ng delivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe. Click mo na po yan, Dr. Gigi Sunga. And sa lahat ng magustong magpakaod sa atin or business consultation. And if you want to start, advertise, or improve your business, message ka lang, 0939-525-4311 or sa aking FB page, Dr. Gigi Di Sunga. Okay, so ngayong hapon na to, napaka-special ng afternoon na rin. Kasi... Alam nyo, ako, na-excite ako kanina. I felt a little excitement sa akin. So, parang na-excite ako mga kausap, sir. And uh, hindi niya siguro alam, when I was just starting my YouTube channel, uh, pinapanood ko siya. Kasi nauna siya sa akin, eh. Pero mas matanda ako kaya, sir. Uh, <laughs> so, pakilala na natin. Uh, ang ating kasosyo, Sir Arvin Orubia. Hi, Sir Arvin. Hi, Doc Gigi. Hi, yeah. mga <laughs> Gilivers natin dyan. Kamusta po kayo? <laughs> Gilivers. Guess, guess ako dito sa channel ng ating mahal na doktor na si Doc Gigi. Wow. Yeah, thank you, Sir. Ha. <laughs> Hi, sir, magkapihan tayo ngayon. Ha. Kapihan Opo, lang kami ni Sir Arvin ngayon. Opo. Pwentuhan <laughs> lang tayo. Yeah, para sa mga Gilivers natin, you know, kasi ngayon, hindi natin malaman kung kailan matatapos ang crisis natin, Sir. So, pero hmm. dapat, kailangan ngayon pa lang bumangon na tayo. Huwag na natin hintay hmm. na matapos pa lahat na bago tayo bumangon. So, ibangon na mga sarili at ibangon na mga, ibangon na mga negosyo, okay? At para Hello. naman tulungan tayo, yan. So, kaya natin in-invite si Sir as an expert, uh, CEO ng Car Cargo, Sir Carco, no? Carco. Apo. Tama Apo. po. Carco. Uh, yeah. So, Loading. I did my assignment, Sir. Nag-research ako ng... Apo, Doc. Na, <laughs> nakikita ko si Sir. Tapos, Sir, para meron ka pang ano, mga bangka ba yun? Uh, Opo. Nag-ipon oh, yeah. ng ano ng Doc, eh. Nang maraming negosyo, eh. Yeah. So, Sir, yun yung uh, tulong mo po sa amin. Uh, Magbibigay po tayo. Kahit three tips lang, Sir, on how to start again sa ating negosyo okay, at sa sarili na rin. Paano, Without, Sir, ano, magsimulang bumangon <laughs> mula sa krisis or or out do sa mga gusto rin magsimula ng negosyo, pwede rin naman, sir. So, any any business tip or life tip na pwede natin ibigay? Bago pala lahat, Doc, salamat sa pag-invite sa akin. Very appreciated ko po yung pag-approach nyo. Uh, basta karangalan ko rin, po. Doc, well, na mapunta sa channel niya. Okay. Uh, punta na tayo dun sa well, ano nyo, ma'am. Kung sasagutin ko yan, Doc, kung kausap ko kaibigan ko, sa pagbangon kasi, Doc, wala akong konkretong sagot. Paano ka babangon ulit? Paano ka magsisimula? Siguro, Doc, masabi ko lang din na sa pagsisimula ng negosyo, doon mo tayo sa pagsisimula. Dalasan kasi, Doc, ang experience ko, gusto ng taong magsimula ng negosyo. Gusto nila. Pero pinaniniwalaan ko, Doc, hindi mo talaga gustong magsimula ng negosyo. Eh. Ang pinaniniwalaan, kailangan mo magsimula ng negosyo. Para okay. po bang dumating ka sa punto ng buhay mo na hindi mo talaga gusto magnegosyo pero kailangan mo magnegosyo. Ah, eto magandang so, na. Yes, Doc. Yo, merong need po. po. Hindi need ng hindi need na ibang tao. Eh. Nagnegosyo sila okay. hindi dahil pinangarap nila magnegosyo, eh. hindi dahil katulad ng karamihan na gusto ko mag-business, gusto kong maging business owner ganun. Nagnegosyo yung mga tao ngayon dahil kailangan. Okay. Parang sa sa buhay natin, ma'am, pakiramdam ko lang. Ha. Pag nagnegosyo ka dahil kailangan mo magnegosyo. Case in point Katulad nyo, Doc, eh, hindi ko lang sure, katulad nyo, professional. Okay yung sitwasyon nyo, malama, torpo kayo. Okay. Pero dumating sa buhay nyo na gusto nyo magnegosyo, pero hindi kayo nagninegosyo. Yeah. Hanggang sa punto na kailangan nyo na magnegosyo dahil maaring na-realize nyo na ngayon na yung time, kailangan ko na ito gawin. Okay. Hindi na ako makatulog ng maayos. Kailangan ko na itong yes. gawin. Kailangan, kailangan, kailangan. Hindi lang yeah. dahil sa ginusto mo. Ang best ang best, best example doc, ito talagang pandemic eh. Maraming naging negosyante ngayon na hindi nila alam na gusto nila magnegosyo or may skill pala sila sa pagninegosyo dahil kailangan. Kaya pala nila, yeah. Oh. Yeah, dahil kaya, kaya pala nila ma'am. Kahit hindi po nila pinangarap, kahit hindi nila plinano na ah, sa next year mag magbi-business ako, hindi eh. Magsisimula ka ng negosyo hindi dahil trip mo lang o dahil gusto mo lang. Magsisimula ka dahil kailangan. Siguro mag ay doc sa kwento ng buhay ko. Nagnegosyo ko, gusto ko. Pero maluna ko dun sa execution dahil kailangan ko na magnegosyo doc dahil gagraduate na yung mga classmate ko nung panahon ng college ako. Oh, ang gusto oh, okay. ko, gusto ko pag graduate ng mga classmate ko, may negosyo na ako na kukunin ko silang lahat kasi magagaling sila eh. Kaso hindi okay. naging ganoon. Yung yung pakiramdam na kailangan ko na magnegosyo ngayon, hindi next month, hindi next year, ngayon na kailangan ko na to ngayon gawin. Hindi na to mag magagana next month. O kaya basta kay ngayon ko kailangan gawin eh, ngayon ko kailangan gawin. Yung gusto na doon lagi dok eh, yung how to start a business, pag gusto mo tatanungin mo how to start. Hindi ka talaga makakasimula dok sa tingin ko hangga't hindi ka dumating do sa punto na corner ka na eh. Kailangan mo na tong gawin, wala kang trabaho. Kadalasan ng mga nagnegosyo, nawalan ng trabaho, natanggal. Yes. Walang pag, oh. walang diploma. 
nagninegosyo kaya kasi kailangan nilang magnegosyo sila Henry hindi naman siguro dahil gusto nilang magbusiness eh nagsimula yon dahil kailangan nilang gumita kailangan nilang maggawin yun. parang nasa edge ka na sir parang nasa edge ka na so wala kang ibang choice Ma- yeah maaring ganun dok eh hindi sa istorya kasi ng buhay ko ma'am kaya ako nagnegosyo dahil dahil talagang kailangan kong gawin yun dahil may nakikita akong something na hindi ko ma-explain pero alam niyo ma'am na hindi kayo kayo dok tatanungin ko kayo ano yung what makes you jump dun sa sa bagay ngayon na ginagawa niyo na walang kasiguraduhan hindi yung Hindi yung pattern na, na framework sa inyo mula noon. Ano yung ano kaya yung yeah. moment niyo ma'am na bakit kayo nagsimula? At, at sure ako ma'am, alam ko. Nagsimula kayo nang hindi niyo alam yung sagot kung paano magsimula. Sure ako doon eh. Yeah, yeah, and actually sir yung pinangarap kong negosyo kasi I used to be a uh, di ko alam, di tayo nakapagbigay ng background kay sir. So I used hmm. to be a principal and uh, dean of academic affairs of a private school. So I'm a graduate of Doctor of Philosophy. Mm-hmm. So, ang major ko, sir, environment eh. Malayo sa ginagawa ko ngayon. And nasa academe ako. Yun. So, kapag tininan mo, imposible magkaroon ako ng business. Pero tama mm-hmm. ka, sir. Dumating ako sa point na parang sobra na yung, parang sasabog na yung utak ko sa idea, business ideas. Mm-hmm. Then nakita ko yung yung followers ko, uh, they need someone na i-guide sila by doing me, doing a business. Mm-hmm. So, nakita ko, sir, uh, there's a need and there's an opportunity na makapag-business. So, I resigned. Last January lang sir ako nag-resign as oh, a principal. Do sa oh, istorya okay, niyo nun, Doc, nakita niyo, mas talaga, mas lalamang yung dahil kailangan niyo nang gawin. Eh. Dahil kailangan yes. niyo nang gawin. Hindi dahil sa gusto oh, niyo gawin. Hindi. Dahil, Mag- I, matagal na akong, ano sir, ah, kwento ko lang, matagal ko na gusto magnegosyo. I I even started my business, young shop sir, few years back. Pero hindi siya nagtagumpay kasi that time gusto ko lang. Wala siyang ganito, wala siyang uh, yung binabanggit mo ngayon. Lang need, wala akong makitang hmm. opportunity. Basta I just want to have it. Uh, then. So, wala-wala rin nangyari, sir, sa first mm. business ko. That's junk shop po. Eh, hindi natin kailangan sagutin, Dok, yung how to start a business kung tutuusin. Eh. Sinasagot ko lagi dyan kasi, Dok, gawin mo na. Kapag napunta ka dun okay. sa punto na nasa, dulo, nasa edge ka na, yung hindi mo na gusto, kundi kailangan mo na. Mapipi, lalabas okay. ng kung yung sagot, eh. Sa, sa, sa tanong okay. sa how to start a business. Kahit malaman natin lahat, Dok, ng sagot dun sa, sa tanong na yun. Hindi, hindi ka pa rin makapagsimula okay. ng negosyo. Hata, hanggat hindi mo naging pangangailangan yan. Parang kayo, Dok, Sasabog na yung utak nyo. <laughs> sa idea. Ano, ano, corner na yes kayo. Po. Yes, sir. Sasabog na. Kasi pag di pa ako nag-business, baka hindi ko na makontain yung ideas eh. Baka sumabog yung brain Pinapunto do. natin, Dok, na hindi mo na lang gusto eh. Kung hindi kailangan oh, mo na talagang yeah. gawin. Kasi baka, baka nga sumabog na. Alam nyo yung Dok na magsisimula ka na lang talaga kahit Dok. Alam oh, ko, sure oh. ko. Hindi nyo kabisado YouTube nung nagsimula kayo. Gaya ng lahat. Yes, sir. Ko... I don't even know. Wala akong alam, sir. I just use my cell phone. Nagpagawala ako ng YouTube channel sa office mate ko. Yun, tama yun, Dok. Yun ang, ang sana maintindihan ng karamihan na hindi mo kailangan malaman yung sagot sa tanong okay. how to start. Okay. Ang kailangan mo okay. na lang, talagang gawin mo. At hindi mo magagawa uh-huh. yun pag hindi ka napunta dun sa moment ng kailangan ko na tong gawin. Ayun na yun, kailangan ko na tong gawin. Regardless kung alam natin yung sagot sa how to start, wala na tayong pake, basta mag- nagsimula. Nat- nakakatuwa okay. pala kayo, Dok, kasi isa pala kayong inspirasyon. Yung ginagawa nyo ngayon, eto na talaga dapat yung ginagawa ng karamihan. Pero kayo, nag-jump in kayo dito, sa- sabi na nating technology world tung pinasok nyo, Dok. Pero sabi nyo kanina, may team kayo, may editor kayo, may gumawa ng ibang YouTube channel nyo. Yes, sir, Ganun. ngayon lang yan. Ngayon lang, before sir, on my own, a cell phone. Wow. Ngayon lang sir, last January lang actually ako, nag-full blast ng team. Isa kayong inspirasyon doc na hindi nyo kailangan ma-figure out lahat eh. Di ba po, kailangan nyo nang gawin to. Alam ko nararamdaman nyo yung doc na basta jump in. At along the way, doon yung masasagot yung tanong na kung paano talaga magsimula. Hindi nyo na, yes. na, na namamalayan doc. Ang layo na rin, ang layo na nung narating nyo. Regardless kung alam nyo yung sagot doon sa tanong na how to start. Oh. Oh, yes, sir. Sasagutin ko yung doc. Ayun ang sagot. Huwag nyo nang alamin yung sagot dun sa how to start. Just start. <laughs> sir, ano, uh, yung kwento ko, sir, medyo kabisado na ng mga delivers, eh. I want to hear your story. Kasi, sir, right now, tama ka naman doon. Uh, I'm not a technical person. Pero ang business ko ngayon, sir, is uh, digital marketing solution company. Uh, we're doing website. Any market digital marketing na kailangan ng business. And... I'm not doing that. I just have my team doing yeah, those things. So good tama ka eh. Uh, hindi yung kaya ko ba? Hindi yun eh. Uh, gusto ko na. Gusto ko siyang gawin. Okay? I want to hear your story. Like, how do you start the car ko? How did you build your team? Kasi I understand, may team ka na rin. May mga 
co-founders ka, something like that. Doon sa needs na nakilala mo, sir, ay na nakita mo. So, so isa yung tip natin, yung hindi na-realize ng ibang tao, you will start your business because there's a need. Nakita mo na, nandun ka na sa edge. So, mm-hmm. your only choice is to jump. Just jump. Then, doon sa pag-jump mo, sir, ano yung mga ingredients naman nun? So, granting na, nag-jump na sila, nag-business mm-hmm. na. So, ano na yung mga susunod nila gagawin, sir? Na, ginawa mo rin na... Uh, so ngayon, you have your multiple businesses. Dapat ma-realize ng lahat na magninegosyo na hindi ito kinsenas katapusan na laban. Ah, yeah. <laughs> That's right. I like that, sir. Kung sanay tayo na kinsenas katapusan, may panalo, sa negosyo, minsan, dalawang taon, pago mo maramdaman yeah. na may konting panalo. Minsan. Pero minsan, isang panalo mo lang, big time ka na kagad. Pero malayo dun sa kinsenas katapusan na may pattern kang yeah. ini-expect. So, sa entrepreneurship, yes wala kang expectation na kahit gawin mo lahat ngayon, Dok, is in point, may okay. plano tayo, no? Ito yung napatunayan ko, Dok, sa pagdinegosyo. Kahit gano mo galingan, wala sa kamay mo yung pag-abot mo dun ng goal mo. Basta ang kailangan lang natin gawin, trabawin lang natin ang trabawin, yung dapat natin gawin, regardless kung maabot mo yung target mo sa date na yun. Kasi yung tagumpay, Dok, pinaniniwalaan ko, talagang nasa pitik lang ng kamay ng Diyos yan, eh. Pag pinagpala ka sa panahon na yun, pagpapalain ka. Pero pag hindi ka pa, dapat pagpalain sa panahon na yun, kahit anong gawin mo ngayon, hindi uh, hindi ka mag, uh, hindi mo maabot yung goal mo. Case in point na lang, ma'am nga, itong YouTube. Target natin maka 1 million subscribers sa loob ng isang taon. Hindi naman imposibleng trabahuin. E di, gawa tayo ng video ng mag- ganda ng, sa loob ng one year. Pero kahit anong galing natin ngayon, ma'am, kahit anong gawin natin, wala talaga sa kamay natin na maabot yung one million. Kaya kung magninegosyo kahit sino, huwag kayong malungkot kung di nyo maabot yung goal nyo sa specific time. Kasi maraming factor. Katulad na itong pandemic, sino ba nakakaisip na magpa-pandemic ng ganito? Wala. So kung may goal ka ngayon taon na to na makaipon ng dalawang million, so most probably hindi mo magagawa ngayong taon na. Kung marirealize okay. lang ng lahat na wala sa mga kamay natin yung time frame, magiging masaya lang tayong magtrabaho na magtrabaho mabigo man, hindi man kumita. Ganon talaga eh. Kadalasan kasi na nag-jump in mom sa negosyo, iniisip nila to kinsenas katapusan na laban. Iniisip nila na basta gagawin nila magtrabaho sila ng 12 oras sa negosyo nila ngayong buwan, kikita sila ng garito sa katapusan ng buwan. Hindi ganun eh. Napaka-tricky ng mundo ng pagninegosyo. May tinatawag nga sila, Dok, na it's a, ano eh, it's not the, ano eh, the, yung finish line, it's the journey. It's, yung... the, it's what you become during the process. Yun, ma'am. Uh... Kung magpo-focus lang tayo dun sa proseso, Ang kalabang kasi Dali, ng entrepreneur. Ito yan sa'yo kagabi, sir. <laughs> Na talaga, ma'am. Sa'yo kagabi. Ito. Number one point mo yan, eh. Huwag mong tingnan yung dulo. Tingnan mo yung process. I watched yes, that doc. sa video mo, sir. Ang kalaban kasi, Dok, ng pagninegosyo ay eh, yung pagkaburyo. Yung pagkainip ng resulta. <laughs> kapag nainip ka sa yeah. resulta, ayaw mo na. Oh, yes. eh, sa, eh, kapag nagtrabaho tayo, ma'am, sa kinsenas katapos, ha? pag nainip ka sa sahod mo, pwede ka nang lumayas at luma, lumi, maghanap ng ibang <laughs> trabaho. Pag nainip ka sa sahod mo eh. Sa negosyo, kahit umiyak ka ng dugo, Dok, kapag hindi pa panahon na bagsakan ka ng isang milyon sa kaharapan mo, hindi pa panahon. Kahit, mag, kahit di ka matulog ng dalawang buwan, kapag hindi ka pa dapat, hindi talaga dapat, pag hindi pa nangyayari, hindi talaga nangyayari kahit anong gawin natin. Kung marirealize lang ng bawat isa yon na ganito talaga ang pagninegosyo, hindi na sila mabuburyo. Hindi na, marirealize nila na, ah, ganyan ito talaga yon Marirealize nila na pag kumita sila ngayon, Hindi nila kailangan da, hindi nila dapat ubusin 'yon dahil maaring baka isang taon na walang income yung negosyo. Ang importante lang sa pagdinegosyo, Dok, sa napatunayan ko, pag nag-jump in ka na no, yung tanong niyo, Dok, nababanggit ko to sa vlog ko, patagalan to mamatay. 'Yun lang ang sikreto okay, sa pagdinegosyo. Patagalan to mamatay. Hangga't hindi ka tumutum, hangga't bukas yung negosyo mo, kahit walang benta 'yan, hindi ka lugi. Palulugi lang talaga 'yan pag tinamad ka na, pag naburyo ka na. Pag nagsawa ka na, ayaw mo na. Pero kahit walang kita yan, buhay ang negosyo mo. Yun lang mamang, yes. ano ko ngayon eh, ang iba sa ginagawa ko ngayon sa negosyo ko, sa dati kong mga diskarte. Ang diskarte ko po kasi dati sa mga negosyo ko, Dok, nakatatlong negosyo kasi ako, o lima, uh, tatlo, bago ko na figure out yung unang matagumpay ko pong naming negosyo na mga kaibigan. Ang, yung mga una kong negosyo, Dok, nagmamadali akong magtagumpay. Kasi gusto kong maging batang bilyonaryo, Dok, eh. Okay, yeah. Gusto kong ab- habulin yung record na yun. Kaso na- natutunan ko na wala talaga sa mga kamay ko, Dok, yung, yung time frame. Nung na-realize ko yun, enjoy ko na lang po yung process, Dok. Ngayon, kung maging bilyonaryo ako sa 70 years old ako, 80 years old, doesn't matter. Doesn't matter. Case in point, si Jeff, si Jeff Bezo, nasikat na sikat ngayon na sobrang... The, num- the richest. Richest person. The richest person. <laughs> Kung alam lang lahat, Dok, ng lahat yung istorya niya, 1998 o 1996, nagsimula na siya ng Amazon.com. Kung tatayo yeah. tayo sa, sa pagkatao ni Jeff Bezos, kasabayan niya sila, kasabayan niya yung, sila, yung founder ng Google, kasabayan niya yung founder ng Facebook, kasabayan niya sila Bill Gates. Pero, 
nakakainggit na yung ibang tao richest person in the world na pero siya wala lang wala siya wala pa siya sa listahan wala pa siya sa listahan ng pinakamayayamang tao pero dumating yung panahon niya ngayon ngayon siya yung pinakamayaman dahil sa mga nangyayari ngayon dahil sa nangyayari pero pero nung panahon siya lang yung ngayon, sir, eh. siya lang may income ngayon sa ultra wealthy companies siya lang yun talaga yung pinupun- yun ang pinupunto natin do na wala sa kamay natin kung paano tayo aasenso ng sobra-sobra linano ba ni Jeff Bezos na magka-pandemic pala Ayan. Pero kapag panahon mo na, ikaw na, linya mo na, mag, ikaw na mag, sobrang magtagumpay. Ngayon, hanggat hindi ka pa tayo nagtatagumpay, huwag tayo mainip. Kung ang benta natin, tatlong pirasong makaroni lang sa isang araw, huwag kang mainip. Talagang ganun. Kung next month, yeah. uh, dosing makaroni na yan, huwag kang mainip. Kung nakikita mo yung kapitbahay mo, bumibenta ng truck-truck na makaroni, huwag kang mainggit. Darating yung panahon mo, basta dire-diretso lang. Kasi pag nainggit tayo, pag naburyo tayo, pag nagsawa tayo, dun tayo nalulugi. Hindi ta naman dahil talaga wala ng pera doc eh. Hindi dahil naubusan ng pera yung negosyo kaya nalulugi eh. Hindi 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 yun eh. Ayun napatunayan ko doc. Hindi sa pera kung bakit nalulugi ang negosyo. Nalulugi yan dahil nainip yung may-ari. Ayaw yes, niya na. Yes, yes. Oh, Kayo doc, yeah. anong na-experience niyo po sa pag-jump in niyo na alam niyo ngayon yeah. pero hindi niyo alam nung nagsimula kayo? Yes, sir. Ang laki ng difference sir eh. Kasi nung uh, nag-work ako sir, ang work ko is 8 to 5 eh. Or, it's okay. 7.30 because I'm the principal, I, I have to go there earlier. So, okay. pero sabi ko, I will have my, my freedom. Magkakaroon ako na maraming time. Pero baligtad siya ngayon, sir. You know, kung ano oras ako nag, nag-work, meron akong home office, sir. This is my home office in Bataan. Mm. So, nag-start ako, sir, ha? 7.30. Natatapos ako mm. 9.30 ng gabi. <laughs> Imagine that. Sabi, sabi ko ng mga kapatid ko, sabi ko, ang ina-expect ko, well, siguro, Siguro pag hindi na pandemic, malalaro ko rin naman yung time ko. But since I'm starting, sir, kasi nag-ship ako eh. Uh, dati kasi, sir, nag-build ako nung GDS Corporate Training. That's for seminars. Yun talagang yes, original doc. plan ko and business consultation. So mm-hmm. I'll go to different places. But since hindi ako makapunta, sir, sabi mo mm-hmm. nga, we have to jump. So kailangan we have to swim sa pagbabago sa uh, sa pinlano natin kasi sabi Tama. mo nga sir hindi natin kontrolado eh so mm-hmm. bigla nagkaganto okay. so yung team ko sir bumuo ako ng bagong team uh, nagano ako nagcreate kami ng online course nagbago ako ng ano ng plan agad-agad sir nagchange ako ng plan nung nagpandemic in two weeks time nagdesisyon na ako so i have to change my services so yun sir nag online course nag-open ako ng online courses then uh, digital marketing solution. And yun ang, dahil nasa first phase pa lang ako, natutulog mm-hmm. talaga ako, sir. Natatapos ako dito. Umuwi na yung team ko, ha. Mm-hmm. Ako naiiwanan pa ako dito sa office ko. Eh, home office naman, sa kabila lang room ko. Pero, mm-hmm. I'm working hanggang 9, 10, 10.30. Mm-hmm. So, yung sinasabi mo, sir, tama yun, eh. Akala natin, 15.30 at lang, ano. Mm-hmm. Malayo, malayo okay. sa working hours. We need, we need to work hard talaga. Kung maintindihan lang yan, Doc, ng mga nagninegosyo, uh, na kung anong pinasok mo ngayon, hindi yan lalabas ng katulad ng inexpect nyo. Katulad nung uh, yeah. da- galing pala kayo sa training business, no, Doc? Ito yung, pa- yun ang sinimulan ko dati, sir, eh. Yung magsa-seminar lang ako, yung Apo. pag-alagala lang. Hindi mm. eh, pala yun ang mangyayari sa akin. Ito pala, makukulong pala ako dito sa dito sa bahay and doing online and working from 7.30 to 10 p.m. Yan yung Aral sa negosyo, Dok, na kahit sabihin sa inyo pag nagsimula, hindi mo maiintindihan. Yung kahit gano'n natin pagdikdikan niya na sinasabi natin, hindi to katulad ng 8 to 5, mas matagal ka nagtatrabaho pag nagninegosyo ka na. Kahit marinig yes, po yan, Dok, ng gustong magsimula ng negosyo, pag pumasok sa utak nila yon, hindi talaga nila napaprocess. Eh. Hindi nila na, may mga aral sa negosyo, Dok, na hindi mo talaga maiintindihan hanggat hindi mo talaga ikaw ang dumanas. Katulad niyang, ganito pa talaga, ganito pala talaga pag magnegosyo, Kahit nasa bahay lang ako, lagpas 12 oras pa rin ako magtrabaho. Doon mo lang, doon lang natin nagigets yan, Dok, kapag nandun na tayo, pag nag-jump in na tayo. Kaya yung learning oh. talaga, Dok, nando doon sa, pag nando doon ka na eh, doon mo na lang talaga matututunan. Yung iba, naiinip na, okay, sabihin mo na lang sa akin yung mga tips kung anong sikreto sa pagninegosyo. <laughs> kahit sabihin natin yun, Dok, kahit sabihin oh. natin yun ng 1 to 10, hindi oh. talaga eh, hindi, hindi papasok, hindi maintindihan eh. Kaya pag nag kwento ako ng isang bagay lang, may gusto lang po ako ibahagi sa vlog ko ng isang bagay lang. Talaga nag-uubos ako ng maraming example o maraming istorya para ma- para tumanim yung bagay na yun doon. Kasi pag sinabi nyo lang na work harder, mga ganon, ayun yung lesson, work harder. Pag narinig ng iba yun, ah okay, work harder. Okay, check. Pag nagnegosyo na sila, 
Hindi nila, doon lang nila magigets na anong ibig sabihin ng talagang salitang work harder. Okay, yes. Yeah. So, so, ang sinasabi natin ngayon, uh, Sir, uh, unless may dadagdag ka pa, so, ang ganda naman sinasabi ni Sir, yung tanong na how to start your business, ito mga delivers, ha, ito, coming from someone na uh, nag-start talaga ng business on his own, tapos, experience din talaga. Nakita ko rin mga trial ng ano niya, nasubaybayan ko yung mga vlogs ni Sir. Nung na, na, mas naun na yan sa akin. Nakita ko yan, galing pa ng Dubai si Sir, di ba? Mm-hmm. <laughs> mga ganun. So, so, nakita ko rin yung journey niya. Kaya, talagang sabi ko, kailangan makarinig na iba yung mga viewers natin, yung mga delivers mm-hmm. ko. So, lahat ng mga, sa lahat ng mga delivers natin, if you want to start your business, if you feel like you want to start it, may need na, nasa dulo ka na ngayon. Tapos sabi nga ni Sir kanina eh, misan, wala ka ng pera kasi, kaya kailangan mo na magnegosyo. Wala ka ng matrabaho, no work, no pay. So, pag yan na, dumating ka na sa point na yan, just do it. Just jump. Jump lang tayo. Sabi mo nga, Sir Arvin, pag nag-jump tayo, we will not die eh. Kasi si Lord mm-hmm. naglagay ng mga invisible safety net sa paligid. Kaya wala namang nag-jump na namatay eh. Nung nagbigosyo ka, di ka naman namatay. May kinain ka rin naman eh. Nung nag-sign ka, di ka naman namatay. Kasi mm-hmm. meron din provision si Lord eh. So, po so just do it. Just jump. Mm-hmm. Tapos yung sinasabi din ni Sir, ito yung mga practical. Ito, Sir Arvin, salamat ha. Kasi hindi nila ito mababasa sa mga books. Based from experience lang to nakala natin, madali ang magnegosyo. Sinasabi na namin sa inyo ni Sir, hindi siya gaya ng ginagawa natin ng piyado. So, you have to work longer hours of time. You need patience. Sir, para sinabi ni, ano, ni Gary Vair na siya, kailangan, mm-hmm. wag kang mainip. Mm-hmm. In a year, hintayin mo. In six months, maghihintay ka talaga ng, uh, ng results ng iyong mm-hmm. uh, negosyo. And isa pang maganda binanggit ni Sir yung hindi natin kontrolado lahat. There are many factors mm-hmm. kung anong mangyayari sa negosyo natin. But again, in our end, let's do our best. Let's do our part. Para mm-hmm. at the end of the day, di natin masisarili natin. Ah, kasi ako. So at least, kung, may, kung di tayo nagtagumpay, sabi nga ni Sir, we learn during the process. Mm-hmm. It's, sabi nga Sir ni Jim Rons, parang narinig ko sa kanya yun eh. It's what you become during the process. Yo, okay, so, maganda yan, Doc. Sir, thank you ah. Yeah, baka meron ka pang gustong idagdag, sir, para subscribe sa channel ni sir. In, uh, invite Ay, mo na sa na, sir. Po. Uh, po. Ay, invite salamat po. Sila, po. Kailangan natin matutong sumandal sa bagay na mas malaki sa atin. Kung okay. asa lang tayo sa sarili natin, bu- mabubuwag talaga tayo eh. Lalo na yung pagninegosyo, napakirap na laban yan. Kung wala tayong Diyos sa buhay natin, or sinasandala na mas malaki sa atin. Kasi kapag piling natin tayo yung malaki, tayo yung the best, madaling itum- itumba yun eh. Sikreto, huwag natin isipin na tayo yung pinakamagaling, huwag natin isipin na tayo yung tayong may kakayanan lahat. Yung kailang yung pakiramdam na hindi tayo mag, nagpapaka-perfecto dito. Mas ano yun eh, mas fluid yung ganun na attitude eh. Kailan ng karamihan, pag nagnegosyo kailangan ikaw yung magaling. Hindi eh. Uh-huh. Hindi importante 'yun. Hindi kailangan hindi mo kailangan maging magaling. Kailangan lang buo yung love mo, yung yes. pangarap mo konkreto. At naniniwala ka dun sa kung bakit mo ginagawa 'yan, kung bakit mo gustong gawin. Dahil syempre may higher being na gusto talagang gusto talaga na gawin mo 'yan. Kaya doc kung may ipupulutin yung mga G-Libers natin dyan sa YouTube channel nyo po. Huwag tayo tumingin sa sarili natin, mga G-Libers. Huwag sa sarili natin. Ah, magaling si Doc, to, si Doc GG, magaling si... Ano, hindi, yun, hindi yun yung punto. Kaya, isipin nyo, kailangan nyo rin maging magaling. Hindi po. Hindi nyo kailangan maging magaling. Kailangan nyo lang talagang gawin. Yun lang yung sikreto. At maniwala kayo na hindi kayo pababayaan ng Diyos. Hindi kayo magugutom, sabi nga ni Doc. Totoo yun. <laughs> hindi kayo magugutom. Malugi man kayo, Sigurado ako, hindi pa rin kayo magugutom. Kaya huwag kayong matakot kung wala kayong kakainin. Sure ako, mapipigure out niyo yun kung saan kayo makakuha ng pang- pangkain. Kaya Dok, maraming salamat sa... Thank you, Sarah. Pagtatanong Thank you. ng mga... Thank you. Yeah, may narinig na iba yung ating mga uh, delivers. Thank you, Sarah. Okay, so thank you, Sarah. Uh, okay, so maraming salamat. Sir, uh, subscribe kayo sa YouTube channel ni Sir Arvin Rubia. Yan. So, sinusubaybayan natin, Sir. Very practical ang mga tips ni Sir. Tsaka mga original concept talaga ni Sir. Mga narinig mo sa kanya. Thank you very much, Sir. Very good okay, so maraming salamat, Gilibers. Yeah. Please share this video sa lahat mga ibigay natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas para sama-sama tayo mabago tumula dating buhay. Thank you very much, Gilibers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go. Let's go, let's go. go.